नमस्कार बीएससी सेमिस्टर वन सेट सिक्स एर क्वेश्चन को ची एमों धोने क्वेश्चन प्राइस हमें आमदे एग्जामे से था के फर्स्ट क्वेश्चन आमदे बोले ची मेसो टट्टरी का सीरीज ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन था किस ठीक एक बार एक बार चेस्टर को अवश्य ठीक करन कारण जानते चाहिए ची पुत्र भी मेसो टट्टरी का स छोटी टेक एन और पति में एक टाइम जीनिस देखते हुए मेषो टाटरी कैसे दे एक ना एक टाइम सिग्मा प्लेन काज कोट चें जे प्लेन टा दिए कंपाउंड टा के इक्वली दुटा टुकड़े भाग कोट चें जे तो तार मध्य सिग्मा प्लेन डोए चें हमने चौक बुझे बोले तो वो मेषो टाटरी कैसे दे सॉफ्टीले नेगेटिव � जो भी बेटर बोलते हो तो बेटर किंतु नाइट्रोजन के बोलते हो तो कारण कारण नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किंतु यही खाने नाइट्रोजन का आंसर हो बे ना शब्द के बेशी ऑक्सीजन टा हो बे व्हाई नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम सही तो भालो हो उचित ये रखी एक्सेप्शन अग मोटे हो ना केमिस्ट्री � कारण टा होते हैं एक रे नाइट्रोजन के लोन पे अटा सुधु तो लिंगे रेजोनेंस कोच तानो ऐडी ए ही नाइट्रोजन के लोन पे अटा ए ही दिखे वो रेजोनेंस कोच तब मन नाइट्रोजन के लोन पे आ लोन पे आर ऑफ नाइट्रोजन टुवर्ड्स रिंग रिंगे दिखे एबिलिटी ऑफ रेजोनेंस डिक्रीजेस रेजोनेंस शंभो बना एबिलिटी कम ही आते हैं। साले शब्द के बेसिक क्या कर लो? ऑक्सीजन कर लो। जो दियो तारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसी। जो दियो आज के तुम्हाँ के पूरी का इखने शुद्ध ही नहीं स्टू दिए दी तो तुम्हें चौक बुझिए किंतु एके किंतु एके किंतु फास्ट पोजीशन रखे दी ते कार नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिवि� बेटर पेसिबिलिटी फेल भी देख एक तक कथा मुने रख भी ए जी एनु थ्रीशियों के कौन टा बेटर पेसिबिलिटी फेल भी शिटर जोनो ए ही दुटन मध्य कौन कार्बोकार्टन टा बेसिस स्टेबल तो माके सही दिखे किंतु नोजोत दी तो आवे जार कार्बोकार्टन जोतो बेसिस स्टेबल तो तो कार्बोकार्टन टा बेरी जावे एवं बेरी आई बोल वो देखो इखने इलेक्ट्रॉन काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छोटे इलेक्ट्रॉन फोर एन प्लस टू रूल एन इक्वल टू वन ए छोटे इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर चें प्लस इलेक्ट्रॉन डिंग प्लस इलेक्ट्रॉन प्लानर सो हुकेल्स रूल ऑफ एलोमेटिसिटी एक टाइम तो उल्लेख कर भी किंतु हुकेल्स रूल ऑफ एलोमेटिसि� ये बच्चों ले बाकी दुटो कंपाउंड ने कितने ये कंपाउंड तो मारत्तो कांस्टेबल कंपाउंड है क्या ना बोलतो ख्याल कर दे कोटो को इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर चट्टी इलेक्ट्रॉन फोर इन डूल सारी स्पाइक होती है जैकने एन इक्वल टू वन तब अपनी एंटी एरोमेटिक डूल सारी स्पाइक होती है क्योंकि कौन दिन स्� ऐ देख पहले क्वेश्चन थी बोले जो गामा गेटर दन वन क्या नो देख अमरा जानी दो टो टाम सीपी बाय सीबी इक्वल टू गामा तब ने गामा गेटर दन वन तब ने सीपी बाय सीबी गेटर दन वन तब ने जानते हैं जो सीपी क्या नो सीबी तक है बोर्ड है अब हम लोग की बोल बो सीपी के ते एट कांस्टेंट पेशार बाइडे थे के जो आ दुनाम बोध दी इंटरनल इनाची बाब भांतोरीन शक्ति शे बारा है। सीबीर कहते बाहर थे के जे हिट ता दो होए से हिट ता शुद्ध मात्तो इंटरनल इनाची बारा है। थले की बोल वो इन द केस ऑफ सीपी वी आर प्रोवाइडिंग हिट दिस हिट इज यूज्ड बाय टू ए वन इंक्रीजिंग इंटरनल इनाची टू डूइंग सम वर्क but in the case of CV at constant volume, if we supply in a heat, then it is used in only one way. It increases only internal energy. That means if we see that CV corrosion is due to two to catch catch, automatically say more of it. That is why CV got it done. Kind of CV. What do you get? That question number six. What is the compound that is optically active? No, no. You know that. I am going to compound that is beautiful. I am going to write it. Okay. What is that? 
তার এটা সি এস থ্রি দেবো এটা সি এস থ্রি দেবো এটা ওইচ ওইচ আর এখানে আপ দিয়েছি মানে একটা ডাউন বন্ড এইচ দেবো একটা ডাউন বন্ড এইচ দেবো তোমার কাজ হবে এই যে জিগজ্যাক প্যাটার্নের যে স্ট্রাকচারটা ছিল না এটাকে তুমি একটা ফিচার প্রজেকশানে লিখে ফেলো তাহলে আপনার ফিচার প্রজেকশান খুব ছোটবেলায় শিখেছিলাম সি এস থ্রি সি এস থ্রি এই ওইচটা এইদিকে ফ্লিপ করে আসবে ওইচ এইচ এই ওইচটা এইদিকে ফ্লিপ করে যাবে ওইচ এইচ খেয়াল করে দেখেছিস এই কম্পাউন্ডের মধ্যে নো সিগমা প্লেন কোন সিগমা প্লেন নেই আর যার মধ্যে সিগমা প্লেন নেই সে কি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে মোটেও সরি অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ হবে মোটেও না এটা হবে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কারণ জানি অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ হতে গেলে সিগমা প্লেন থাকতে হবে এমন কোন পজিশন নেই এটার ক্ষেত্রে যেখান থেকে আমি টানলে দুটো ইকুয়ালি টুকরো পাবো তার মানে নো সিগমা প্লেন সো এটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ পরের কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দেখ কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস টাইমের গ্রাফ ডিফারেন্ট ভ্যালু অফ কে ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশানে দেখ আমরা খুব ছোটবেলায় যেটা জানি কনসেন্ট্রেশন আর টাইমে এটা গ্রাফটা জানি ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান নেভার কমপ্লিট মানে এরকম থাকে এখন কে যত বাড়বে তত কে বলতে এটা তত বেশি ঝুলে পড়বে তাহলে মনে করে এইটা দুটো কে দিলাম এটা হলো কে ওয়ান এটা হলো কে টু অবশ্যই কে টু গেটার দেন কে ওয়ান তার মানে কে কে যত বাড়বে তত কি হবে বেশি পরিমাণে কি হবে এই দিকটা ঝুলে পড়বে মনে থাকবে দুটো বলেছে তুমি দুটো করে দেখাবে কে ওয়ান আর কে টু দিয়ে দেখিয়ে দেবে ওকে পরে কোয়েশ্চেন বলেছে দেখো বলেছে কে ওয়ান কে টুর ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে কনসেন্ট্রেশন অব অর্থোনাইটো ফেনল মানে এইটার ভ্যালু বলে দিয়েছে জিরো পয়েন্ট টু বলেছে প্যারানাইটো ফেনলে কত তাহলে আমরা কি জানি অর্থ বাই প্যারা অর্থ বাই প্যারা এটা কোন রিয়াকশান নেই মনে পড়ছে তো প্যারালাল রিয়াকশান অর্থ বাই প্যারা কে ওয়ান বাই কে টু ওকে এবার দেখো অর্থ ভ্যালুটা কত বলে দিয়েছে জিরো পয়েন্ট টু প্যারানাইটো ফেনলটা বার করবো আচ্ছা কে ওয়ান আর কে টুটা বলে দিয়েছে দেখ টু আর ফোর তাহলে টু হয়ে গেল তাহলে প্যারানাইটো ফেনলে কত হবে টু এদিকে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর মন লিটার ইনভার্স খুব সোজা দেয় তাই না বাপ চল পরে কোয়েশ্চেন বলেছে কোনটা হলো পোলার দেখো এই যে দুটো কম্পাউন্ড আছে এই এই দুটো কম্পাউন্ড কি আকারে এক্সিস্ট করে আমরা যদি একটু দেখে নিই তাহলে পোলারিটি বুঝতে পারবো দেখো প্রথম যে কম্পাউন্ডটা আছে এই কম্পাউন্ড স্টেবেল ফর্ম আমরা স্টেবেল ফর্ম নিই ইন্টারেস্টেড ওকে স্টেবেল ফর্ম যেটা রয়েছে এই কম্পাউন্ডটা স্টেবেল ফর্মটা রয়েছে এইভাবে থাকবে কেন কারণ এটার মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং করছে কিন্তু দ্বিতীয় কম্পাউন্ডার ক্ষেত্রে স্টেবেল ফর্ম এরম ভাবে থাকবে ক্লোরিন গুলো রিপালসানের জন্য উল্টো দিকে চলে যাবে বুঝতে পেরেছিস তাহলে কেন এটা এটা এই ফর্মে রয়েছে তার কারণ হলো হাইড্রোজেন বন্ডিং জন্য কেন এখানে ক্লোরিন গুলো অপোজিটে রয়েছে কারণ ক্লোরিনের মধ্যে কোনো হাইড্রোজেন বন্ডিং এর ওখানে গল্প নেই সেখানে কি হবে রিপালসানের জন্য অপোজিটে চলে যাবে এবার খেয়াল করে দেখ এই অবস্থায় অক্সিজেন এই দিকে টানছে এই অক্সিজেন টানছে মানে নেট একটা ডাইপোল এই দিকে কাজ করছে মানে এটা একটা পোলার কম্পাউন্ড কিন্তু এর যে স্টেবেল ফর্ম এটা দেখ ক্লোরিন ওপর দিকে টানছে এই দিকে টানছে এই দিকে টানছে এই দিকে টানছে সরি টানছে না সেস লিগু পুশ করছে কিন্তু সবটাই অপোজিটে তার মানে এর ডাইপোলটা কি হবে জিরো কারণ এখানে যে অ্যাটমগুলো রয়েছে সব দেখ অপোজিটে রয়েছে তাহলে পুশ করুক বা পুল করুক তার কি হবে ডাইপোল মুভমেন্টের কোনো চেঞ্জ হবে না তাই জিরো কিন্তু এই কম্পাউন্ডটা যে স্টেবেল ফর্ম ওইজগুলো কেন এরকম পাশাপাশি রয়েছে বুঝতে পারছিস কারণ এটা হাইড্রোজেন বন্ডিং এর জন্য এই স্টেবেল ফর্মে দেখ অক্সিজেন যেহেতু ইলেকট্রোনেগেটিভ রেজাল্টের ডাইপোলটা এই দিকে কাজ করবে তাই জন্য কম্পাউন্ডটা পোলার ঠিক আছে পরে কোয়েশ্চেন চলে এসো বলেছে টি নাইনটি পার্সেন্ট এবং কে রিলেশন কি দেখ আমরা কি জানি টি সমান সমান টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি বাই কে লগারি দাম এ বাই এ মাইনাস এক্স এবার দেখ টি নাইনটি পার্সেন্ট বলেছে টি নাইনটি পার্সেন্ট টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি বাই কে লগ এ বাই মাইনাস নাইনটি এ বাই হান্ড্রেড তা টি নাইনটি পার্সেন্ট তার মানে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি বাই কে লগারি দাম হান্ড্রেড এ বাই টেন এ এ কেটে যাচ্ছে এ কেটে যাচ্ছে তার মানে টি সং টি নাইনটি পার্সেন্ট টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি বাই কি হবে কে এটা আনসার ঠিক আছে লক টেনের ভ্যালু ওয়ান পরে কোয়েশ্চেন চলে এসো ল্যামডার রেশিও বলেছে এনার্জি রেশিও কি দেখ এনার্জি মানে কি এনার্জি মানে আমরা জানি এসি বাই ল্যামডা তার মানে ই ওয়ান বাই ই টু সং কি হবে 
আচ্ছা এনার্জি আর ল্যামডা তো আমরা নিলের সঙ্গে ই ইনভার্স রিপোর্শন দেখো ল্যামডাটা নিচে আছে ওয়ান বাই ল্যামডা তাহলে ই ওয়ান বাই ই টু ল্যামডা টু বাই ল্যামডা ওয়ান তাহলে ল্যামডা টু বাই ল্যামডা ওয়ান কত ল্যামডা ওয়ান বাই ল্যামডা টু টু ইস টু থ্রি তাহলে ল্যামডা টু বাই ল্যামডা ওয়ান উল্টোটা হবে থ্রি বাই টু মানে ই ওয়ান ই ই টু তাহলে ই ওয়ান ইস টু ই টু মানে হবে থ্রি ইস টু টু এটা হলো অ্যান্সার তো আশা করবো ক্লিয়ার হয়েছে এটা আমরা সেট সিক্সের কোয়েশ্চেন করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা সেমিস্টার ওয়ানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সেট সেভেনের আরও কিছু কোয়েশ্চেন করব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে এক্সামে এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসলে আমরা খুব সহজে করে দিতে পারি ধন্যবাদ ভালো থাকো সকলে ভালো হোক মন দিয়ে পড়াশোনা করো